ప్రధానంగా నిన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖమ్మంలో పెట్టినటువంటి సభను ఉద్దేశించి అదేవిధంగా ఈ నెల ముప్పై ముప్పై ఒకటి రోజున తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ ఢిల్లీలో రెండు కార్యక్రమాలు తీసుకున్నది ఆ విషయాలపైన పూర్తిగా ఇంకా కొన్ని తెలంగాణ రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ తెలంగాణ ప్రజల పరిస్థితుల మీద కానీ మాట్లాడతారు కోనరాజు సార్ మాట్లాడే ముందు మా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం మిత్రులారా మీకు అందరికీ స్వాగతం ఇవాళ ఈ మీడియా కాన్ఫరెన్స్ పెట్టింది నిన్న ఏదైతే భారత రాష్ట్ర సమితి ఒక మీటింగ్ పెట్టింది దాని గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని ఆ తర్వాత మా ఢిల్లీలో కూడా మా యాక్టివిటీ ఉంది దాని గురించి కూడా ప్రొఫెసర్ కోదం రామ్ ప్రెసిడెంట్ అయితే పార్టీ చాలా డీటెయిల్స్ ఇస్తారు అయితే నిన్న ఆయన మాట్లాడింది ఏంటి ఒక పెద్ద స్లోగన్ ఇచ్చాడు అక్కడ ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ మేమైతే ఏదో ఉంది అయితే ఉందో ఈ ఫ్రంట్ కానీ భారతీయ రాష్ట్ర సమితి కానీ మా అజెండా ఇస్ నాట్ ప్రైవేటైజేషన్ అవర్ అజెండా ఇస్ నేషనలైజేషన్ అన్నాడు నరేంద్ర మోడీ నువ్వు ఏదైతే ప్రైవేట్ చేస్తున్నావో ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నావో అని అందరినీ నేషనలైజ్ చేస్తాము విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అయినా ఎల్ఐసి అయినా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ అయినా ఏ సెక్టర్ అయినా అసలు ఇక్కడ చేసేది ఏంటి దట్ ఈస్ వై నో మేము మీటింగ్ పెడుతున్నాం ఢిల్లీలో టు ఎక్స్ప్లోజ్ నో టు ఎక్స్పోజ్ నో తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అసలు ఏంటి మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఏమాత్రమైన అభివృద్ధి ఉందా ప్రోగ్రెస్ ఉందా గ్రోత్ ఉందా ఏదైనా నేషనలైజేషన్ ఉందా ఇప్పుడు నిన్న ఏమన్నాడు మేమందరము మేము నేషనలైజ్ చేస్తామన్నాడు ఫస్ట్ టైం తెలంగాణలో పదిహేను ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఉన్నాయి వీటిలన్నీ they are not functioning no recruitment is taking place first time in you know, 15 private universities have been passed by assembly and is strengthening private universities ee deshamlo mana kavalsindi particularly telangana is a very backward region poorest of the poor unnar ikkada lot of scheduled caste backward class population is there women population is there villandaru oka oka state run university lo chadavali government schools lo chadavali government university lo chadavali government colleges lo chadavali చూస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వస్తున్నాయి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి ఆయన తర్వాత ఇంకోటి కూడా మాట్లాడాడు ఫార్మర్స్ గురించి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఆఫ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నిన్న కాక మొన్న కూడా ఒక ఫార్మర్ సూసైడ్ చేస్తున్నాడు కామారెడ్డిలో రీజనల్ రింగ్ రోడ్లు అని రోడ్లు పోయినాయి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అని రోడ్లు పోతున్నాయి నావును ఇప్పుడు ప్లాన్ అని పోతున్నాయి కామారెడ్డిలో కూడా ఇంత పెద్ద అజిటేషన్ జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఇప్పుడు ఈ రోడ్ పోవద్దని ఈ ప్లేసెస్ పోవద్దని దేర్ ఆల్ ప్రొటెస్టింగ్ దాని గురించి మాట్లాడాడు మాస్టర్ ప్లాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అని ప్రజలందరూ చనిపోతున్నారు ఆయన తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి రైతు బంధు అంటున్నాడు రైతు బంధు అని ఎవరికి ఇస్తున్నావు నువ్వు ఎవరికైతే భూమి ఉందో ఎవరైతే ఎకరాల ఎకరాల భూమి ఉందో వాళ్ళకి ఇస్తున్నావు మేము ఎప్పటి నుంచో ప్రొఫెసర్ కోదం రామ్ తెలంగాణ జనసమితి అగ్రికల్చర్ లేబర్ అయితే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ లేబర్ దాని గురించి మాట్లాడరు దాని గురించి వాళ్ళకి ఏమి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏమీ లేదు అండ్ తర్వాత కౌలు రైతుల గురించి అసలే మాట్లాడాడు ఓపెన్గా చెప్పినాడు అసెంబ్లీలో కౌలు రైతులకు వాళ్ళ భూమి లేదు వాళ్ళకి ఇవ్వనే ఇవ్వను అని అసలు వాట్ రైట్ ఏ ఏమాత్రమైన రైట్ ఉంది మాట్లాడడానికి ఫార్మర్స్ గురించి కానీ అగ్రికల్చర్ గురించి సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్టర్ సెక్టర్ తీసుకోండి హెల్త్ సెక్టర్ తీసుకోండి నిన్న కాక మొన్న మళ్ళీ ఇద్దరు మంది చనిపోయినారు చిన్న ఆపరేషన్ అది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ అప్పుడు నాలుగు మంది చనిపోయినారు నిన్న ఇద్దరు చనిపోయినారు నిన్న ఇద్దరు చెప్పినారు ఇక్కడ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ది ఫెసిలిటీస్ వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెల్త్ సెక్టర్లో కానీ ఆడ వాళ్ళకి నేను ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తానని పెద్ద పబ్లిక్ మీట్లో నేను మాట్లాడినాడు ఆయన క్యాబినెట్లోనే లేరు ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరిని అపాయింట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయను థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో రిజర్వేషన్ లేదు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రిజర్వేషన్ ఉంది విమెన్కి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో బెటర్ నువ్వు రిజర్వేషన్ ఫర్ విమెన్ అని సో వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ ఇస్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ గురించి ఏమాత్రం మాట్లాడలు అది ఇంప్లిమెంట్ చేసినాడా కృష్ణా వాటర్ ఇష్యూ అట్లానే ఉంది అట్లానే ఉంది దాన్ని సెటిల్ చేయలేదు ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ అని మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఈ దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి వనరులు ఉన్నాయి రివర్లు ఉన్నాయి నీళ్లు ఉన్నాయి ఇంత ఎదుకుంది అని దాని గురించి మాట్లాడతాం కాబట్టి జాబ్స్ అన్నాడు పావర్టీ ఏదైనా ఇంక్రీజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్
తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ అస్ టు ఎక్స్పోజ్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ తెలంగాణ ఇస్ ద మోస్ట్ కరప్ట్ స్టేట్ దే ఇస్ నో ట్రాన్స్పరెన్సీ దెర్ ఆర్ నో సివిల్ లిబర్టీ దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ రైట్స్ హియర్ మాట్లాడడానికి హక్కు లేదు హక్కు లేదు ఈ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ నేను దేశమంతా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను దేశమంతా మాకు సపోర్ట్ చేయాలని మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి దే ద నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్ బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఏమైంది దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడింది నేను నన్ను ఖమ్మంలో పెట్టావు కదా మీటింగ్ ఆ బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నువ్వు నరేంద్ర మోడీ నువ్వు అమ్మేస్తే అమ్మాయి అమ్మిన తర్వాత మేము మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం దాన్ని మళ్ళీ పబ్లిక్ సెక్టర్లో తెస్తా ఉన్నాం బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ అంత తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మూతపడిపోతున్నాయి కోవిడ్ ఇచ్చిన తర్వాత స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ కంప్లీట్ తెలంగాణలో కొలాప్స్ అయింది ఆ దాని గురించి కూడా మాట్లాడాడు సో వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ He is a model of development. And the, he himself is, you know, does not believe in democracy. There are no democratic rights here. There is no uh, you know, cabinet law. There is no democracy. There is no delegation. There is no decentralization. No discussion takes place. You know, all jivas are issued. We are going to talk about this now. 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 He is talking about transparency and openness. in governance he himself is a is a, is a, is a dictatorial uh, functioning feudal functioning fascist functioning chandrashekar is having so we will expose you know all this dan gunchi kuda professor kodan ram will now explain the details media mitralandariki peru peru na vandanam nenna khammam lo jarigina మీటింగ్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత ఢిల్లీలో మా కార్యక్రమం గురించి కూడా నేను ఒక రెండు మాటలు చెప్పదలిచిన నిన్నటి కార్యక్రమం వింటే అద్దాల వెనుక ఉన్న మిఠాయి లాగా కనబడ్డది మిఠాయి చూస్తేనేమో చేతికి అందేటట్టే ఉంటుంది అడ్డంగా అద్దాలు ఉంటాయి అవి అందవు కేసీఆర్ గారు ఉపన్యాసం మొత్తం కూడా అట్లాగే ఉంది అదేదో మన చేతికి ఒక అద్భుతమైన అభివృద్ధి అందినట్టుగానే కనబడుతుంది కానీ ఎండమావిలాగా దగ్గరికి పోతే అది కనబడదు ఉండదు అది అక్కడ ఇది ఇవాళ కె సారాంశంలో కేసీఆర్ గారి ఉపన్యాసం వారు చెప్పిన దాంట్లో ఒక విషాదం కూడా మాకు కనబడ్డది అనేక మంది తెలంగాణ ప్రజలు త్యాగం చేసి అధికారం ఇస్తే కుర్చీలో కూర్చోబెడితే నిన్న కనీసం జయ తెలంగాణ అనటానికి కూడా వాళ్ళు సాహసించలే భారత రాష్ట్ర సమితి అయితే తెలంగాణలో ఉంటే తెలంగాణ జ జయ తెలంగాణ అనటానికి కూడా సిగ్గుపడితే రేపుగా తెలంగాణ అభివృద్ధి మీరేం చేస్తారని కూడా మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇంత అన్యాయమా అని చెప్పి కూడా మేము ఇవాళ సూటిగా అడగదలుచుకున్నాం ఆ జయ తెలంగాణ నినాదం అనే దుట్టిగా వచ్చింది కాదు ప్రజల త్యాగాల వల్ల వచ్చినటువంటి నినాదం అనేక మంది బలిదానాల వచ్చిన వల్ల వచ్చినటువంటి నినాదం ఆ నినాదానికే మీరు సిగ్గుపడుతుంటే మాట్లాడకుండా పోతే ఇక రేపు తెలంగాణ కోసం మీరు ఇచ్చిన హామీలు అమలవుతాయనే అనుమానం కూడా మాకు కలగకపోవటం లేదు రెండోది మేము సూటిగా ఇంతకుముందు చెప్పిన దాన్ని కొనసాగింపుగా ఏం చెప్పదలిచినామంటే అద్దాల చాటు మిఠాయి అని ఎందుకంటున్నానంటే తెలంగాణ అనేది ఇవాళ మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలకి రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితికి మధ్యన ఒక వైరుధ్యం ఉంది ఆ వైరుధ్యాన్ని ఇలా గుర్తించటం చాలా చాలా అవసరం వైరుధ్యం ఏంటిది మీరంతా చెప్తున్నారు ఇన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇంత ప్రాజెక్టులు కట్టచ్చు ఇంత అభివృద్ధి చేయొచ్చు అని ఒక మాట అన్నారు రెండోది మనం జాతీయకరణే చేయాలి కానీ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకించాలనే మాట అన్నారు కానీ వాస్తవానికి జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ కూడా ఈ రెండింటికి అంశాలకు ఈ రెండు అంశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కృష్ణ మీద అన్ని ప్రాజెక్టులు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి మేము ఇదివరకే చాలా సూటిగా చెప్పినాం ఒక మూడు వేల ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు అయితేనేమో పాలమూరు రంగారెడ్డి పూర్తి అవుతుంది కానీ మిగతా ప్రాజెక్టులకు కావలసినటువంటి మొత్తం వందల కోట్లలో మాత్రమే ఉన్నది కానీ ఆ ప్రాజెక్టులు ఏవి కూడా పూర్తి కాలేదు మీరు కృష్ణ మీద మొదలు పెడితే బ్రాహ్మణ వెల్లంల దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే ఉదయ సముద్రం ప్రాజెక్ట్ అది ఆ తర్వాత కిందికి వచ్చినాక డిండి ప్రాజెక్టు ఆడి తర్వాతనేమో మీరు కాళేశ్వరం అక్కడ సొరంగ మార్గంలో నీళ్లు తెచ్చేది శ్రీశైలము ఎడమగట్టు కాలువ అక్కడ నుంచి మీరు ఇక దాదాపు 
ఆ చివరన మనకు తుంగభద్రం మీద ఉన్న ప్రాజెక్టుల దాకా వెళ్తే ఎక్కడ కూడా మనకు ఈ నీళ్ళ ప్రాజెక్టులు అనేవి పూర్తి చేయలే పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాళేశ్వరం పూర్తి చేసిన మనం చెప్పటం అబద్ధం కట్టలు పూర్తి అయినాయి కాలువలు కాలే ఈ సంవత్సరం కూడా గవర్నమెంట్ యాభై వేల ఎకరాలకే నీళ్ళు ఇస్తానన్నది మేము ఇంజనీర్లతో తగదబడ్డాం ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇంకెందుకు ఇయర్ నీళ్ళు ఎక్కడో లోపం ఉంది అంటే ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు సార్ కాలువలు కాలేదు రిజర్వాయర్లు కాలేదు అని చెప్పి అందువల్ల ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిందన్నది కూడా సంపూర్ణంగా ఒక అబద్ధం ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ చాలా కీలకమైందంటే ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాలేదు రావాల్సినన్ని నీళ్లు రావటం లేదు ఎక్కడ నీళ్ళు వచ్చినా ఇవి కాళేశ్వర నీళ్లను చూయించుకోవటం మన రాష్ట్రంలో ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఎక్కడ నీళ్ళు వచ్చినా అవి కాళేశ్వర నీళ్ళు అనే చెప్తారు భువనగిరి గుట్ట మీద నీళ్ళు కనబడ్డా ఈ కాళేశ్వర నీళ్ళు అనే చెప్తారు అవి అడిగి పోతున్నాయా లేదా అనేది ముఖ్యం కానీ కాదు ఇది వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఒక వాస్తవం అదే మాదిరిగా ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయమని చెప్పి మేము పదే పదే అడుగుతున్నాం ఉన్న ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతోనే రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోయింది అప్పుల పాలైన రాష్ట్రం ఇవాళ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి మేము వస్తే బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తామంటున్నారు ఏ ఒక్క పథకాన్ని అమలు చేయగలిగే స్థితి రాష్ట్రానికి లేదు ఏ ఒక్క వాస్తవానికి రోజువారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు కూడా కావాల్సిన డబ్బులు ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర లేవు మీ అప్పు మొన్నటి ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తి అయ్యే నాటికి మూడు లక్షల పన్నెండు వేల కోట్లు అది ఇంకా ఈ తర్వాత వచ్చింది మళ్ళీ పది పదిహేను వేల కోట్లు దానికి జోడించుకోవాల్సిందే మనం ఈ అప్పు సుమారుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు శాతం ఉంది జీడిపిలో అని దీనికి మించి ఇంకా అప్పు తీసుకోవటానికి వీలు లేదని ఇవాళ అందరూ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఇది ఇవాళ ఉన్న ఒక వాస్తవం నిన్న పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి మీరు ఇట్లానే అడ్డగోలుగా అప్పులు తీసుకుంటే రాష్ట్రం కానీ దేశాభివృద్ధి కానీ పతనమై మరో శ్రీలంక మరో పాకిస్తాన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అని హెచ్చరికలు జారీ అవుతున్నాయి ఆ పరిస్థితి ఉన్నది అలా రాష్ట్రంలో మేము అభివృద్ధి చేసినామని చెప్తున్నారు అభివృద్ధి చేసిన రా రాష్ట్రాన్ని విధ్వంసం చేసిన రా అని మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం ప్రజలు దున్నుకుంటున్న భూములను గుంజుకున్నారు అద్భుతమైన వ్యవసాయం ఒక మోడల్ కాగలిసిన కావలసినటువంటి వ్యవసాయాన్ని జహీరాబాద్ వ్యవసాయాన్ని రంగారెడ్డి జిల్లా తీగ ఒక పందిరి వ్యవసాయాన్ని ఇవాళ విధ్వంసం చేసింది మీరు కాదా అని చెప్పి మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం విచ్చలవిడిగా భూములను గుంజుకున్నారు ప్రత్యేకించి పేద రైతులవి ఎస్సీలు బీసీలు చాలా కొద్దిమంది ఆదివాసులు కొద్దిమంది మైనారిటీలు ఇతర వర్గాల ప్రజల భూములను బలవంతంగా బలవంతంగా అంటే మేము చిన్నప్పుడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం గురించి చదివిన కథలల్లో జాగీర్దారులు భూములు గుంజుకున్నారని బందగీకి భూమి ఎట్లా గుంజుకున్నారు చాకలైలమ్మ భూమి ఎట్లా గుంజుకున్నారని కథలు చెప్పేది ఆ కథలను మరిపించే విధంగా ఇవాళ మీరు భూములు గుంజుకుంటున్నారు ఇదేనా అభివృద్ధికి మీరు చెప్తున్నటువంటి నిర్వచనం రేపు జాతీయ స్థాయిలో తీసుకుపోయేది ఇదేనా మీరు అని చెప్పి మేము చాలా సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇవాళ ఇంత అన్యాయమైనటువంటి పరిణామం ఒకవైపు దేశంలో ఎక్కడున్నాం అని అంటే వేసిన కాడనే ఉన్నా అన్నట్టుగా ఉన్నది మన పరిస్థితి అది మనకున్నా ఇవాళది అభివృద్ధిలో విద్యారంగంగా వెనుకకు సార్ చెప్పిన రో ఎట్లా జరిగింది అనేది విద్యారంగం ఆరోగ్యంలో మనం మన సూచికలన్నీ మనం వెనుకకే ఉన్నామని చెప్తూ ఉన్నామని చెప్తున్నాయి ప్రజాస్వామ్యం అడగంటి పోయింది మీటింగ్లకు పర్మిషన్లు ఇవ్వరు ఎవ్వరికి మధ్యన పర్మిషన్లు ఇస్తలేరు కోర్టుకు పోయి తెచ్చుకునే తప్ప ఒక్కరికి కూడా పర్మిషన్ దొరకలేదు ఇదేనా మీరు చెప్పే అభివృద్ధి దేశంలో ఆచరించే మోడల్ అని మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం రెండోది మీరు ఇవాళ అంటున్నారు ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తున్నా అని సింగరేణికి పోయి మీరు చెప్పిన మాటకు సాక్ష్యాలు చూపిస్తారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళకి ఇవాళ సింగరేణి మీరు ఎక్కడ పోయి అడిగినా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అంత అబద్ధం సార్ సగానికి సగం ప్రైవేట్ చేసింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏం ప్రైవేట్ చేసిండ్రు బొగ్గు కని సింగరేణి అధీనంలోనే ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్ మైండ్లో కూడా బొగ్గు తవ్వే పని ఇప్పుడు మీరు ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పచెప్పారు ఇక పైన జరిగే పనులు చాలా వరకు ప్రైవేట్ కంపెనీలకే వెళ్ళిపోయినాయి అది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాస్తవము సింగరేణిలో విద్య అనేది మొత్తం ప్రైవేట్ పరమైపోయింది అది లేనే లేదు ఎందుకు మీరు బోధన్ చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెలియలేదని చెప్పి అడుగుతున్నా రైతులు ఆందోళన చేస్తలేరా మీరు ఇక్కడ చేసి చూపెడతా కదా దేశంలో జరుగుతుందని మేము ఎవరమైనా నమ్ముతాం ఏం చేసిండ్రు అని అడుగుతున్నా జేఏసీగా మేము మొదలుపెట్టిన కాడ నుంచి ఇవాళటి వరకు అనేక పార్టీలు అనేక సంఘాలు ఆందోళనలు చేసినాయి ఇది మీరు గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది 
చాలా కీలకమైన విషయం ఏంటంటే బోధన్ చక్కెర ఫ్యాక్టరీ కనుక తెరవగలిగితే అటు నిజామాబాద్ మెదక్ కరీంనగరు ఇటు జహీరాబాద్ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు కలుగుతాయి ఈ అవకాశాలను పెంపొందించగలిగితే మంచి ఉపాధి ఉంటుంది కానీ దాన్ని కూడా మీరు ఎలా జాతీయం చేయలేకపోయినారు యూనివర్సిటీలను విద్యారంగాన్ని ఎట్లా ప్రైవేట్ చేసిన సంగతి ప్రొఫెసర్ పిఎల్వి గారు చెప్పిండ్రు కాబట్టి నేను దాని జోలికి పోదలుచుకోలేదు అన్ని పథకాలు అంతే గ్రామ జ్యోతి పథకము ఇలా గ్రామ పంచాయతీ అనేది మూడో తంతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ రెండింటికి బలాలు ఉన్న అధికారాలు ఉన్నట్టే విధులు ఉన్నట్టే సంపత్తి ఉన్నట్టే మూడో తంతెగా ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఉండాలి కానీ మీరు నిధులు ఇవ్వగలిగే పరిస్థితి లేదు కేంద్రం ఇచ్చినయ మళ్ళీ మలుపుకుంటున్నారు మీ ఖాతాలు జమ చేసుకుంటుంటే ఎట్లా సాధ్యమవుతుందని చెప్పి మేము ఇలా చాలా సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇది ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏడే తొమ్మిదేళ్ల విధ్వంసం రాష్ట్రంలో జరిగింది ఈ తొమ్మిదేళ్ల విధ్వంసం అనేది అడ్డగోలుగా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు హైదరాబాద్లో కూర్చొని కామారెడ్డివిలో రైతులకు సంబంధించిన భూమిని ఎట్లా తమ ఖాతాలో రాసుకున్నారు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు జగిత్యాల్లో రైతులకు సంబంధించిన భూమిని తమ పేరు మీదకి ఎట్లా రాసుకున్నారనేది ప్రభుత్వ అధికారం అనేది మీ జేబు ప్రభుత్వం అనేది మీ జేబు సంస్థగా మారి పోలీసులు మీ సెక్యూరిటీ గార్డులుగా మారి సంపతి మొత్తం మీ ఇంటికి సంబంధించిన ఆస్తిగా మారి ఇవాళ తెలంగాణ విలవిల్లాడిపోతున్నది ఉద్యోగం కోసం ఉపాధి కోసం బతుకు జరువు కోసం వైద్యం కోసం విద్య కోసం ఇవాళ విలవిల్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ విధ్వంసాన్నైనా మీరు అభివృద్ధిగా చూపుతున్నదని చెప్పి మేము చాలా సూటిగా అడగదలిచినాం ఈ విధ్వంసమే జరిగింది తొమ్మిదేళ్లలో అభివృద్ధి జరగలేదు మీరు ఏం చెప్పిండ్రు ఆ తెలంగాణలో అమలై ఉంటే మేము ప్రెస్ మీట్ పెట్టవలసిన అవసరం కూడా రాకపోతుండే వీసం కూడా అమలు కాలేదనేదే మేము సూటిగా చెప్పదలిచినాం ఒక్క మాటలో సారాంశంలో సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ మాటకు చేతులకు మధ్యన పొంతన లేదు ఆయన తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో వనరుల లేని కారణంగా అభివృద్ధి పేరుతో ఒక విధ్వంసాన్ని సృష్టించి ప్రజల బతుకు తెరువు అవకాశాలను పూర్తిగా నాశనం చేసి ఒక పింఛను తప్ప ఏది కూడా సకాలంలో సరి అయిన పద్ధతుల్లో అమలైనటువంటి దాఖలాలు లేనే లేవు విద్యారంగం ప్రైవేట్ అయింది వైద్యము ప్రైవేట్ అయింది సింగరేణి ప్రైవేట్ అయింది ప్రైవేట్ అయినటువంటి చక్కెర ఫ్యాక్టరీ బోధన్ చక్కెర ఫ్యాక్టరీ మీరు తెరిచిన తెరవలేదు తెరుస్తారనేటువంటి దాఖలాలు లేవు ఆస్తులు మీ పేరు మీద రాయించుకుందామని ప్రయత్నం చేసిండ్రు ప్రజలు అడ్డం పట్టడంతో కానీ ఎన్రోల్ చేస్తారనే ఆలోచనతో మీరు దాన్ని వదిలిపెట్టిండ్రో తప్ప ఆ సింగరి చక్కెర ఫ్యాక్టరీని కూడా మీరు తెరవలేదు దానివల్ల తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన చక్కెర పరిశ్రమ అనేది కూలిపోయి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పూర్తిగా అడుగంటిపోయినాయి ఇది ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్నది దీన్ని చూపెట్టి మొత్తంగా మన దగ్గర కదా మాటలు చెప్తారు తుపాకి పట్టుకొనొచ్చు కట్టె తుపాకి ఆ రకంగా మీరు ప్రగల్భాలు పలుకుడే తప్ప మీరు చేసేది ఏమి లేదని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా చెప్పదలిచినాం మీరు ఈడ చేయలే ఢిల్లీలో చేయలే ఢిల్లీలో పోయి చేసేది కూడా ఏం లేదు ఢిల్లీలో వచ్చి నలుగురు తన ఎంబడి పక్క పంటి చూపించుకుంటే జర పతార పెరుగుతుందేమో అనే ప్రయత్నం తప్ప ఇంకోటి కాదని కూడా మేము స్పష్టంగా చెప్పదలిచినాం ఈ నాటకాలు తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకుంటుంది విడమర్చి చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం జాతీయ స్థాయిలో కూడా మేము ముప్పై ముప్పై ఒకటి నాడు వెళ్ళి ముప్పై నాడు కృష్ణా జిల్లాల్లో వాటా కోసం కొట్లాడతాం ముప్పై ఒకటి నాడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి మేము మాట్లాడటానికి కూడా మేము సిద్ధపడ్డాం జరుగుతున్న వాస్తవాలు వ్యవసాయంలో ఏం జరిగింది రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది ఇక్కడ వాతావరణం విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనే విషయాలపైన ఢిల్లీకి వెళ్ళి చెప్పదలిచినాం మేము ఆడనే ఉండదలుచుకోలేని లాగా ఢిల్లీ పోయేందుకు చెప్తున్నామంటే ఆ బలగాన్ని చూపించి నేను బలవంతున్నై పోయినా అనే ఒక ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తున్నావు నీ వల్ల అది అయ్యేది కాదు పోయేది కాదు కానీ చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ పచారం చూయించి ఇక్కడ మళ్ళా నెత్తి మీద చేయబెట్టాలనే ఒక ప్రయత్నం కేసీఆర్ చేస్తున్నాడు ప్రజల పైన పెత్తనాన్ని సాధించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి తిప్పికొట్టాలి గట్టిగా మనం అందరం సంఘటితంగా నిలబడదాం మనం కొట్లాడి తెచ్చిన ప్ర తెలంగాణలో తెలంగాణ ఆకాంక్షలకు అనుగుణమైనటువంటి ఒక అభివృద్ధిని సాధించుకుందాం దానికోసం అందరం ఐక్యమవుదామని చెప్పే మేము ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ జనసమితి తరఫున మేము పిలుపుని ఎదలిచినాం చాలా నిన్న ఇక మేము అవన్నీ మాట్లాడితే ఏమైందంటే మమ్మల్ని మేము పల్సన్ చేసుకున్నట్టయితే ఊళ్ళలోకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు కరెంటు బంద్ చేసి చుట్టూ విఆర్ఏలను పెట్టి 
బలవంతంగా బస్సులు ఎక్కించిండ్రు సార్ అని చెప్తున్నారు సరే నువ్వు ఎట్లయినా ఎక్కించుకో తెచ్చుకో మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ విషయం ఏంటంటే సభ జరిపేదేమో ఇట్లా చెప్పేదేమో ఇంకోటి కథ ఇది ఇవన్నీ కూడా మేము మాట్లాడితే మేము పల్స్ అని అవుతాం మా నోరు పాడైతుంది అట్లాంటి పనులు మేము చేయదలుచుకోలేదు కానీ జరిగిన వాస్తవాలు మాత్రం ఇవి ప్రజలు గ్రహించాలని చెప్పి కూడా మేము సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మనం ఉద్యమ కాలంలో అనుకున్న విషయాలను మనం మర్చిపోవద్దు గుర్తు చేసుకోవాలి అందుకనే మన భవిష్యత్తు తెలంగాణ నినాదంతోనే ముడిబడి ఉంది తెలంగాణ అస్తిత్వంతోనే ముడిబడి ఉంది ఆ రెండింటిని ఉద్యమ ఆకాంక్షల్ని తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోగలిగితేనే తెలంగాణ అభివృద్ధి ఎవరు జై తెలంగాణ అనడానికి సిగ్గుపడతారో వాళ్ళు ఎవరు మన అభివృద్ధి చేయలేరని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా ప్రకటించదలిచినాం జై తెలంగాణ అనేది ఈ ప్రాంతం తన భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకోవటానికి పోరాడి రక్త తర్పణం చేసి ఎంచుకున్నటువంటి నినాదమని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రకటించదలిచినాం చార్మినార్ కాడ మేము ఒక్కొక్కటో తేదీ రోజు అరవై తొమ్మిదిల ఊరేగింపు తీద్దామంటే నిషేధం పెట్టి ఎవరిని రానియకపోతే అప్పుడు ఓ చిన్న పిల్లగాడు జై తెలంగాణ అనుకుంటూ చార్మినార్ నుంచి ఉరికిండు ఆ పిల్లగాడు స్ఫూర్తి అయిపోయి సమాజం అంతా ఆ రోజు చుట్టుపక్కల దాక్కున్న వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్దామా అనే ఆలోచనలో పడ్డోళ్ళందరూ ఒక్కటేసారి జై తెలంగాణ అనుకుంటూ చార్మినార్ చుట్టూ చేరి ఒక జన ప్రవాహాన్ని సృష్టించి అది తెలంగాణ నినాదం పుట్టటానికి వెనుక ఉన్నటువంటి ఒక చరిత్ర ఈ చరిత్రను మర్చిపోయిన వాళ్ళకి చరిత్ర యాజ్యవలసి రావటమే ఈ ఉద్యమం పేరుతో కుర్చీల కూర్చొని చరిత్ర మర్చిపోయిన వాళ్ళకే ఇవాళ మనం చెప్పవలసి రావటం కంటే సిగ్గుచేట అయిన విషయం మరొకటి లేదు మీరు దర్వాజాలు తెలిసిండ్రు ఇవాళ తెలంగాణ తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు తెలంగాణ మీ చేయి పెట్టి దోసుకున్నోడు ప్రతోడు కూడా మేము రాజ్యం వెళ్తాం ఇడాన్ని బయలుదేరిండ్రు ఈ అన్యాయం కూడా మీ ఫలితమే అని చెప్పి కూడా మేము చెప్పదలిచ్చినాం ఖచ్చితంగా ఒకటి మాత్రం మేము చెప్పదలిచ్చినాం తెలంగాణ ఆకాంక్షల్ని కాపాడుకుంటాం తెలంగాణ ఆకాంక్షల వెలుగులో అభివృద్ధిని సాధించుకుంటాం తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని కూడా కాపాడుకుంటాం ఆ శక్తి మాకుంది మా వల్లనే మీరంతా పుట్టిండ్రు కాబట్టి తప్పకుండా ఆ శక్తి మాకుంది ఆ శక్తిని మేము ప్రదర్శిస్తాము తెలంగాణను బాగు చేసుకుంటాం ఆగం కాకుండా ఆప్తామని కూడా మేము సందర్భంగా ప్రకటించదలిచిన ప్రజల నుంచి మేము కోరేది ఒకటే మాకు సహకరించండి ప్రయత్నం సీరియస్గా అందరం కలిసి చేద్దాం ఉద్యమకారుల ఉద్యమకారుల వేదిక పెట్టుకుందాం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు పార్టీ వేదికల మీద పనిచేస్తారు అందరం కలిసి ఒక తాటి మీదకి వచ్చి పరస్పరం సమన్వయంతో కార్యక్రమాలను ఉమ్మడిగా నిర్ణయించుకుందాం కార్యాచరణను విడివిడిగా చేద్దామని కూడా మీ అందరికీ సందర్భంగా అభ్యర్థిస్తూ ఈ కార్యాచరణను బలోపేతం చేయటానికి మీ అందరూ సహకరించాలని పేరు పేరున అభ్యర్థిస్తూ సెలవు